。说实话，若是单打独斗，我完全不怕他。但是剑神谷有着一套剑神大阵，这座大阵据说是剑神谷的第一位谷主留下的。这剑神大阵很玄妙，也很厉害，与剑神谷独有的玄功共同。当剑神阵运转之际，所有修炼过剑神谷玄功的人都会实力大增。总之，这剑神大阵的威力被传得神乎其神。至于究竟有多强，我也不清楚。但我想肯定不弱。说实话，面对那剑神大阵，我并没有把握能够一人独占剑神谷，所以才想与你二人合作。毕竟楚风师弟也有这个义务。哼，我们凭什么信你？万一你和那剑神谷是一伙的呢？紫灵仍是一副不肯原谅张天意的模样。弟妹啊，弟妹，我的实力你也见到了。不管你和楚风师弟的修武天赋多强，掌握的手段多厉害，但毕竟修武时间尚短，和如今的我比起来，你们两个还是要弱上一些。我要是想对付你们，何须如此麻烦？现在就可以将你二人正反。张天意笑道：“来啊，你试试。本姑娘若是认真起来。”你未必是我对手。紫灵被气得小脸通红。楚风师弟，你看，你倒是管管这位弟妹啊！见状，张天意有些无奈。面对不讲理的女人，他也是没有办法。紫灵，别闹了，相信你也知道，这张师兄并非坏人。楚风笑着拍了拍紫灵的肩膀，而紫灵倒也乖巧，果然站在楚风身后，像个依人的小鸟一般，不再说话了。张师兄，其实就算你不找我，楚风也很想找你。我想的和你一样，我们应当联手，一同去那件神谷，让他知道。我们都不是好欺负的。楚风在刚刚一直以精神力仔细的观察张天意的情绪波动，看他所说的话并不像是假话，何况就如张天意自己所说，以他如今的实力，若是真想对付楚风和紫灵，根本无需这么麻烦，刚刚就可以将二人置之死地。所以楚风选择相信张天意，哈哈，不愧同是青龙宗的弟子，咱们兄弟俩还真想到一块去了。既然如此，那么咱们不如现在就出发，算一算时日，距离剑神谷提出限定的时日已是不多，我可不想青龙宗先辈的遗骸。因为我所惹下的祸端，而被投入粪坑之中。说话之间，张天意挠了挠头，满脸的愧疚，但同样凌厉的眼神之中，也是有着一抹期待。张师兄，紫灵的那灵龙战车速度极快，距离剑神谷所限时间绝对来得及。在此之前，你不如陪同师弟我一同去问候一些人吧。相信有些人，张师兄也很想见上一见。在确定张天意并非敌人之后，楚风决定带张天意一同进入万古坟冢，在那里。有青龙道人坐镇，哪怕张天意心怀叵测，也绝不惧怕。何况楚风觉得张天意应该不是那种居心不良的人，是什么人？果然，听得此话，张天意满面的好奇。随后，为了不让张天意太过尴尬，楚风先对张天意讲述了事情的经过，比如青龙宗虽然被灭，但实际上依然尚存，因为如今青龙宗的核心力量全在万古坟冢之中，那里有着特殊的修炼资源，能帮助大家更快的提升修为。还有。就连青龙道人以神识的方式尚存人间，以及苏柔和苏梅姐妹受伤的事情，也全都告诉了张天意。毕竟青龙道人乃是青龙宗的开山祖师，千年前纵横大陆，无人不无人不晓的存在。相信所有人知道他还在时，都会为之震惊。至于苏柔，毕竟是曾经与张天意一同创建异盟的人，相信张天意与苏柔也很熟悉。楚风师弟，你说的是真的？我青龙宗的开宗祖师，如今还在世？果不其然，当张天意知道青龙道人竟然还活着之后，那面容顿时变得精彩起来。是真的，张师兄若是愿意，可以随我一同去拜见祖师。楚风确认的点了点头，见，当然要见一见。当初之所以加入青龙宗，就是因为太崇拜青龙道人。如今他竟然在世，我怎能不见？楚风师弟快带路！张天意激动的说道。可见他真是迫不及待的，想见见楚风所说的这些人，尤其是千年之前纵横大陆的青龙道人。随后，楚风便带着紫灵与张天意二人来到了青龙山脉。如今这浩瀚的青龙山脉也是被破坏的一塌糊涂。满山的陵墓都被烧成了黑炭，面目全非。不过凭借楚风的记忆，他还是找到了万古坟冢的入口处。当三人进入万古坟冢之后，万古坟冢之内的所有人都是大感吃惊。楚风、天意，你们、你们两个小子竟然凑到了一起。当青龙宗宗主李长青以及诸葛流云看到楚风和张天意后，激动得不得了，因为张天意和楚风可谓是他们见过最优秀的弟子，而如今二人的修为同样让他大跌眼镜。当初张天意离开的时候还是玄武境，如今竟然已经天武三重。这个修为在青州绝对是神一样的存在，数百年来无人可及。至于楚风离开刚刚一年有余，但已然从元武踏入了玄武六重，进步堪称神速，让人感到难以置信。见到楚风和张天意后，所有人都开心不已，因为他们两个都是青龙宗的神话，是弟子崇拜的对象，连长老都佩服的存在。这位姑娘是，但与此同时，紫灵显然也引起了人们的注意。她那无双的美貌太过出众，无论在哪里都同样吸引人。她是我的未婚妻。楚风向青龙宗的诸位以及自己的家人们一一介绍道。而在楚风介绍的同时，紫灵则是甜甜一笑，甜美可爱，温婉可人，非常的讨人喜欢。哈哈，好好好，你小子倒是找了个好妻子啊！得知紫灵竟是楚风的未婚妻，青龙宗宗主李长青以及诸葛流云、楚孤雨、楚月、楚真、楚成等人皆是狂喜，因为紫灵的美貌简直是天下无双。何况抛开紫灵的美貌不谈，她的修为可是天武一重，这说明紫灵是绝世奇才。这样的女子简直就是完美的。楚风能与这样的女子结为连理。让人们如何能不为其高兴？甚至在为楚风高兴的同时，在场的不少男子们也都
，也只能羡慕羡慕楚风，暗中意淫一下。老祖呢，在众人热情的簇拥下，闲聊一番后，楚风才注意到青龙道人并未在此处，老祖在加强封印结界阵的力度。最近苏柔和苏美那俩丫头的情况越来越不稳定了。提及此事，诸葛流云的脸上涌现出一抹担忧和无奈。而得知此事之后，楚风顿时面容一变，赶忙带着紫菱向那封闭苏柔与苏美帝大阵行去。见状，其他人也是赶忙跟了过去。当来到大阵之前后，楚风发现青龙道人果然守在此处，正在向大阵内灌输力量。但可能因为他是神识残存的原因，哪怕生前再强，但此刻也是有些力不从心。前辈，让我来帮你。见状，同样身为蓝袍界灵师的紫菱。则是想都没想便走上前去，施展出过硬的结界手段，帮助青龙道人加强大阵的威力。嗯，看到紫菱后，青龙道人的眼中也闪过一抹震惊之色，因为紫菱的年龄很小，如此年龄便成为蓝袍界灵师，简直是青龙道人那个年代也没有过的事情。何况紫菱的修为也很逆天，如此年龄便踏入天武一重，这在他们那个年代也同样没有出现过。所以青龙道人才会震惊，因为他觉得他看到了一位非常了不起的天才，这位天才将会超越他们那代人，远远的超越他。老祖。他叫紫菱，是晚辈未过门的妻子。就在这时，楚风也是走上前来。他自乾坤袋内取出大量结界石，这东西能够让这座结界阵变得更强。如此优秀的丫头，竟然是你未过门的妻子，你小子真是艳福不浅啊！哈哈，比你老祖强。见到楚风后，青龙道人才知道紫菱的身份。他先是满意的点了点头，随后又打量了一下楚风，眼中顿时闪现过一抹惊讶，吃惊的道：“一年的时间就踏入了玄武六种，你小子这突破速度，简直超乎我老人家的预料啊！”嘿、hey, ，运气！楚风笑嘻嘻的挠了挠头，你小子就谦虚吧。不过我很喜欢，这说明我没有看错人。青龙道人满意的一笑，意味深长的看了一眼楚风后，又看了看身旁的紫菱，眼中竟涌现出一抹期待，就如同距离自己复活的日子已经为时不远了一样。随后，青龙道人也不多说废话，而是与紫菱一同专心的加强大阵。这个时候，身为灰袍界灵师的楚风，实在是帮不上什么忙，唯有通过那层层锁链的大阵缝隙向内观看。那正饱受两种珠子折磨的苏柔与苏美，如今苏柔与苏美帝情况比之一年前更加糟糕。一个肌肤宛如寒冰，覆盖了层层寒霜；一个肌肤火红，散发着阵阵热气，已经看不到他们的脸庞和轮廓了，简直已经不再像是人类，多少有些可怕。看着如今的苏柔与苏美，再联想到二人以前那美艳的模样，楚风的内心宛如刀绞一般疼痛。若不是为救自己，二人根本不必承受如今的痛楚。终于，大阵加强完毕，青龙宗的这些人，加上楚风的家人以及苏柔、苏美的父亲、哥哥，这些人凑在一起。真可谓是欢聚一堂，不亦乐乎。张天翼见到青龙道人后，非常的激动，不断的向青龙道人表示崇拜之情。而青龙道人也很是中意张天翼，对张天翼做出了一个很高的评价，那就是张天翼日后的成就定然远超巅峰时刻的他。当然了，与此同时，他也给楚风和紫菱做出了评价，同样非常之高。总之，这片大陆肯定是无法留住楚风、紫菱、张天翼三人的，他们三人会踏上更为辽阔的舞台。而在听到青龙道人的这个评价之后，几乎在场的所有人都是惊讶的张大了嘴巴。因为这个评价实在太高了。之后，张天翼与青龙道人单独的聊了好一阵，随后又与众人搅在一起，开始对众人讲述这段时间青州发生的故事。先是讲了自己的英雄事迹，随后又讲了楚风的所作所为，每件事都是听得人们惊叫连连，又欲罢不能，激动的汗毛直立，甚至很多人更是一个劲的倒吞口水。他们都越发的觉得楚风与张天翼太过厉害，简直超乎了他们的想象，做出了他们连敢都不敢想的事情。不过在得知这些事情的时候，最过骄傲和激动的还是要数楚孤雨、楚月、楚成、楚真等楚家人。想当初，他们多少人看不起楚风，觉得楚风太过废物，丢他们楚家的脸，也丢他们的人。但是现在，他们却皆以楚风为骄傲，因为楚风不但强大到一塌糊涂，就连他们也因为楚风而实力大进。如今的修为，简直是他们当初所无法想象的。事实上，这一年的时间内，大家的进步都很大。在那金元池内修炼一年，他们的修为都有了极大的进展，可谓每个人都进步神速。就连以前愚钝之人，现在对修武方面也是变得聪明了很多。也就是说，在金元池的帮助下，他们的修武天赋竟然提高了。但就在人们其乐融融之际，楚风却始终提不起情绪，因为他的心中一直装着一件事，尤其是在看到苏柔和苏美如今的模样后，他心中的这件事变得无比的沉重，甚至压得他有些喘不过气来。于是，楚风独自一个人再次来到了大阵之前，守在此处，静静地看着大阵内的苏柔与苏美。你们放心，一年之内，我一定会救活你们。若是我楚风无法救活你们，就与你们一起死。看着结界阵内的姐妹花，向来坚强的楚风，双眼竟然有些湿润，不由得在内心下定了这个决心。若是自己无法救活苏柔和苏美，那么他楚风也绝对不会苟活于世。可以看出，他们健康的时候很漂亮。突然，一道如银铃般好听的声音在楚风身后响起，回头张望，紫菱已出现在了楚风的身后。紫菱看到楚风后，甜甜的一笑，随后便乖巧的坐在了楚风的身旁。与楚风一同，他们不仅漂亮，而且对我很好。他们是因为我才会变成如今的模样。楚风说道：“换作是我，我也会这样做。而换作是你。”为了我们，你也同样会这样做。”紫菱甜甜的笑道
揽入了怀中，而紫菱也是小鸟依人的靠在楚风的怀里。就这样，楚风与紫菱在封闭苏柔和苏美的大正外甥一夜，而张天翼则是与青龙宗的弟子长老。楚风的家人们有说有笑的聊了一夜。第二日清晨，楚风、紫菱、张天翼三人在与这万古坟冢内的这些家人们一同吃了一顿早餐之后，他们便与众人告别。乘坐玲珑战车向随州赶去，因为随州是剑神谷的所在之地。剑神谷挖开青龙宗祖坟，带走青龙宗先辈以及楚风家人遗骸，以此来威胁楚风和张天翼去见神谷与他们一战的事情，早就传遍九州大陆。此消息一经传出，各方势力的各方强者都很想知道，如今在九州大陆名气最大的两位小辈人物楚风和张天翼究竟会不会现身剑神谷？若是现身，那定然是要有一场惊天的大战。于是乎，各方人马都向剑神谷赶去，想要见证这一场大战。而剑神谷也是大门敞开，广迎四方来客，似是想让所有人都能见证楚风和张天翼是如何死在他剑神谷手中的。然而，距离剑神谷所限七日越来越近，但楚风和张天翼却始终未曾现身，这则是让人们猜测纷纷。很多人都觉得张天翼和楚风是惧怕了剑神谷，不会因为青龙宗先辈和楚家人的遗骸便来此处，是胆小鬼。也有人觉得这在预料之中，毕竟哪怕楚风和张天翼再厉害，也始终是小辈，哪里是剑神谷的对手？他们若是赶来，就是送死。而为了那些已死之人的遗骸送死。反而倒很不值当，但无论人们怎么猜测，却始终没有人肯离开剑神谷。反而来到剑神谷的人越来越多，到的最后就连剑神谷都装不下这些强者。于是这些强者便驻扎在剑神谷之外，心底保留最后一抹期待，期待着楚风和张天翼二人能够在最后实现之际，赴此一战，让他们这些大老远跑来的人能够一饱眼福，看到一场精彩的大战。终于到了最后的现日，这一日乃是剑神谷所限一月的最后一天，剑神谷的长老弟子都进入了戒备状态。而各方强者也都来到剑神谷内外，唉，想不到剑神谷真的将楚风家人以及青龙宗先辈的遗骸给带了回来。不知道那些遗骸之中哪一具是青龙道人的，毕竟是千年之前纵横大陆的第一人，九州大陆最出名的先辈高人。想不到死后竟还要受到如此屈辱。看着剑神谷中心那悬挂在高架之上、刻满了诅咒符的骨骸，人们议论纷纷。因为在这些骨骸的下方，有着一座巨大的池子，那池子臭气熏天，招来了大批的苍蝇。乃是一座粪池，剑神谷真的疯了。他们之前所放的话都是认真的。若是楚风和张天翼今日不来的话，相信在这么多强者的面前，他们一定会将这些遗骸丢入这座粪池之中，让这些遗骸的主人在死后遗臭万年。时间一点一点过去，开始人们都还耐得住性子，但是当艳阳高照，时间到了午时之时，就连剑神谷的谷主也耐不住性子了。他腾空而起，悬立在空中，大声咒骂：“张天翼，楚风，你们两个龟孙子，有种杀我儿子，有种杀我门下弟子，却没中来我剑神谷。”光明正大的一战吗？你们两个王八犊子，就这么点出息，就只会干背地理阴人的勾当。我问候你们八辈祖宗。剑神谷谷主的声音响彻天际，比雷鸣的声音还要响亮，数百里外的人都能够听到他的咒骂。而在剑神谷谷主咒骂的同时，一位白发苍苍、满面油光的胖老头，却坐在那份池不远处的高台之上，翘着二郎腿，喝着清茶，显得异常淡定。这位乃是剑神谷的老祖，一位天武六众的高手，也是剑神谷谷主的亲父亲慕容羽的亲爷爷，寻得神木剑的人。当初他拿回神木剑不久。剑神谷便放话，说他已然死去，但实际上是拿着他在悬崖内所得到的好处，闭关苦修。当数月之前，剑神谷宣布他还在世的时候，也的确引起了不小的轰动。但是现在看来，这位剑神谷的老祖却根本不将自己炸死的事情放在心上，不然也不会如此的淡定从容。随着时间的流失，空中的太阳也在向西移动，中午已经变成下午，而剑神谷谷主已是骂了足足两个时辰，就连他都喊累了，带着满肚子的怒火和怨气，降落到了剑神谷内。唉，看这样子。楚风和张天翼是真的不会来了，可惜啊，没能看到这两位绝世天才的风采。什么绝世天才，就是两个胆小鬼，连自己家人的遗骸，连宗门先辈的遗骸都不顾，还算是人吗？这种人，哪怕天赋再好，但是孬种，难成大器。活者只是祸害，应受天下之人唾弃。眼看着时间一点一点过去，很多特意赶来的强者也都按耐不住了。很多人都觉得楚风和张天翼不回来了，不免感到惋惜。他们并非是因为自己白跑了一趟而感到惋惜，乃是未能看到两位绝世天才的风采。而可惜，脾气好的低声叹息，脾气不好的则是干脆破口大骂，觉得楚风和张天翼就是两个小人，两个孬种。哪怕修武天赋再好，但前程也是有限。然而就在这时，远处的天际却突然传来阵阵的轰鸣，那声音很是诡异，就如同一个庞然大物在碾压天际所发出的声音一般。那那是什么？是战车，竟是一辆战车。顺着那轰鸣声音发来的方向望去，人们发现一辆战车正携带磅礴威势碾压天际而来。战车，传闻当初楚风和紫菱大闹火神门的时候。就是乘坐一辆战车逃走的，莫非是他们来了？终于有人认出了那辆战车，因为此刻出现在天际的战车，与当初紫菱和楚风乘坐的战车一模一样，正是玲珑战车。果然还是来了吗？是楚风和紫菱姑娘吗？那么张天翼呢？他有没有来？确认是楚风和紫菱之后，人们那萎靡不振的情绪顿时变得激动无比，因为他们都知道一场好戏就要开始了。之前
，他们都是听到关于楚风的种种传闻、种种事迹。但是今日，他们将亲眼见到楚风的实力。他们知道，哪怕楚风和紫灵不是剑神谷诸多高手的对手，但也定然会为他们奉上一场精彩的大战盛宴。终于，那玲珑战车来到了剑神谷的上方后，悬停在了半空之中。而当车门打开之际，三道身影也是出现在了人们的视线之内，正是楚风、紫灵以及张天翼。快看！是楚风，那个少年就是楚风。人们一眼便认出了楚风，因为楚风都通机灵，早已贴遍九州大陆，几乎所有人都知道楚风的模样。那站在楚风身旁的美丽女子，一定就是紫灵姑娘了。传闻紫灵姑娘具有倾国倾城之貌，宛如天女下凡一般。今日一见，果然如此。天下间竟然真的会有如此美艳的女子。楚风和紫灵都来了，那位男子一定就是张天翼哥，是张天翼，绝对不会错。你们看，他身后背着的，不正是剑神谷的镇谷之宝神木剑吗？如果说看到玲珑战车的时候，人们已然激动和兴奋。那么，当他们亲眼看到楚风、紫灵、张天翼三人后，他们的那种激动与兴奋绝对达到了顶点。他、他、他竟然真的来了！当楚风三人出现之后，外人虽然一片激动，但是剑神谷的人可就显得有些紧张了，尤其是那些实力稍弱的弟子和长老们，甚至多少有些惧怕。毕竟这段时间，楚风的威名实在太强，死在他手中的人数不胜数，在这些弟子和长老的心中留下了不少阴影。又何况今日楚风三人明显是来者不善，楚风、张天翼，你二人罪恶多端。犯下杀孽无数，可多之罪。就在这时，一阵不是非常响亮，但却蕴含极其强大威压的声音突然响起，是剑神谷的老祖。当他的这个声音响起之后，莫说脚下的大地，就连天空也是一阵抖动。天五六中的气息足以惊天动地。这一刻，先前还恐慌的剑神谷弟子们顿时安下心来，因为他们觉得这位老祖的实力绝对能够轻松地收拾掉空中的三人。至于想要观看一场精彩大战的人们，则是眉头微皱，因为这种时候，他们更希望双方势均力敌。但是显然。有这位老祖级人物坐镇，楚风他们的机会已然非常渺茫。我楚风为何针对你剑神谷？你们心里应该有数，谁错谁对，你们自己清楚。今日来此，我不是来跟你斗嘴争辩的，但我奉劝诸位剑神谷的弟子长老们，我楚风今日注定要大开杀戒。若是有不想死的，现在走还来得及；若是不走，等下就别怪我楚风心狠手辣了。楚风开口说道：“哈哈，真是好大的口气，难怪传闻你楚风狂妄自大，今日一见到是果然如此。放心吧，大开杀戒的机会你是没有了，但是这里定然会是你的。”葬身之处，剑神谷老祖自信的笑了笑，随后将目光投向楚风身旁的紫灵，说道：“紫灵姑娘，我剑神谷与你无怨无仇，不想伤你，你现在便离开吧，否则别怪我剑神谷对你不客气。”剑神谷老祖虽然很强，但是他也知道紫灵的爷爷紫薰是个不好对付的角色，所以对待紫灵多少有些顾忌。这也是为何当初紫灵与楚风共同大闹了火神门后，各方势力都将矛头再度对准楚风，却没有人通缉紫灵的主要原因。我乃楚风未婚妻，他的敌人就是我的敌人。你剑神谷这般对待楚风。辱他先辈，欺他家人，又怎敢说与我无怨无仇？实不相瞒，我紫灵今日来此，只有一个目的，那就是与楚风一同，在你剑神谷大开杀戒。说话之间，紫灵那美眸之中突然涌现出一抹狠色，意念一动，那玲珑战车便夹带着骑兵的威势，从空坠下，只听“轰”的一声，便落在了剑神谷诸多弟子的人群之中。战车下落的太过突然，人们还没反应过来，也有十几人被活活压死。与此同时，层层金灿灿的强横涟漪不断自玲珑战车散发而出，席卷开来。将上千名弟子吞噬其中，而凡是被那金色涟漪吞噬之人，都是惨叫连连，痛不欲生，眨眼之间便粉身碎骨，被那玲珑战车的威势活活杀死。看来那紫轩元真是家教无方，竟有你这么一个魔女般的孙女。今日我就替他好好教训一下你这顽劣的丫头，以免让你再祸乱天下，滥杀无辜。见到自己门下的弟子和长老，眨眼间便被紫灵屠杀上千人。见神谷的这位谷主也是面容一变，竟率先腾空而起，对折楚风、紫灵、张天翼三人出手了。见神谷老祖并未使用武技。只是将那天五六中的气息散发而出，但就算如此，在他的气息所获之处，依然是惊天动地，连天空都无法抵挡他的气息威压。被压迫的阵阵扭曲，见到这种恐怖的威势，非剑神谷的人都赶忙离开了剑神谷，向剑神谷外逃去。因为哪怕是剑神谷老祖出手之后，紫灵依然没有停止玲珑战车，那玲珑战车依然在疯狂的屠杀剑神谷的长老与弟子。不过是天五六重罢了，也敢口出狂言，教训这个教训那个。今日我张天翼就教训教训你。就在这时，张天翼冷然一笑。随后抽出身后的神木剑，一剑劈下，万道符咒化作光刃，竟硬生生的将剑神谷老祖的气息劈成两半。紧随其后，张天翼身形一纵，手持神木剑，周身浮光萦绕，夹带着那骑兵独有的威势，直接向剑神谷老祖飞掠而去。哼，一个天武三重的小辈，还真以为自己无敌于天下了不成？今日你们三人都要死在此处！剑神谷老祖冷哼一声，手上光芒一闪，一把白银色的巨剑便出现在了手中。这把剑宽两尺，长三米，是真正的巨剑。虽并非骑兵，但却也是特殊材质打造，是不可多得的利器。巨大的剑锋本沉重无比，但在剑神谷老祖的手中却轻如鸿毛，简单随意的便将其舞动。在剑神谷老祖的挥动下，那巨大的剑锋很快
，突然之间，又是一股磅礴威势拔地而起。剑神谷谷主出手了，自己的儿子被张天翼所杀，他对张天翼早就恨之入骨，连做梦都想弄死张天翼。如今张天翼就出现在他的面前，他自然无法克制自己的怒火。夹带着那恐怖的杀意，以及那天五五重的气息，便要掠入张天翼与其父亲的战圈。可还未待他靠近张天翼，一道倩影便拦在了他的身前。乃是紫灵，人家二人对战，你搅和个什么劲？紫灵已被紫焰包裹，恐怖的天赐神力已是散发而出。虽说嘴角挂着甜甜的笑容，但那紫色的眼瞳之中却早已是杀机泛滥。而就在这一愣神的功夫，剑神谷内突然传来阵阵惨叫之声，是楚风。此刻的楚风直奔剑神谷的中心，因为楚风家人以及青龙宗先辈的遗骸。都在剑神谷的中心，只不过楚风并非从天而降，而是直接掠入剑神谷底。一路走来，凡是剑神谷之人，皆是被他无情斩杀。虽说如今楚风只是玄武六重，但蛋蛋已是玄武九重，所以当楚风见了蛋蛋的力量，在两重雷霆叠加之下，气息已是踏入了天武一重。他本就战力逆天，再加上手握修罗鬼斧这件认主骑兵，那种战力当真是势不可挡。哪怕是天武四重者，也未必是他的对手。一路走来，无论是弟子也好，长老也罢。哪怕是天武境的出手，也是难以抗衡楚风。楚风就如同一位杀神一般，在那件神骨内杀出了一条血路。此刻，楚风真的是怒火冲天。尤其是当他看到自家亲人的骨骸就被挂在粪池的上面的时候，那种怒火彻底被点燃了。但是楚风却也是目的明确，他并没有过分的杀戮，而是直奔剑神谷的中心。他必须先将那些骨骸夺下，否则难以安心。可恶，这小子速度竟然如此之快！眼见楚风眨眼之间便到了剑神谷的中心，此刻还在空中与紫灵交战的剑神谷谷主也是神情一变，急忙转身想到下方去阻止楚风。毕竟楚风等人拥有玲珑战车，速度极快。若是楚风成功将骨骸夺走，随后楚风等人逃脱的话，那么他们可真就得不偿失了。何况若是他不出手，恐怕现在剑神谷之中还真没有谁是楚风的对手。与本姑娘交战，竟然还敢分析，真是找死！然而就在这时，紫灵那紫色气焰如同凶猛的野兽一般。已是将剑神谷谷主团团包围，并且开始向他围攻去。怎么可能？这丫头只是天武一重，怎会具有如此可怕的力量？这一刻，剑神谷谷主顿时大惊，一双闪烁的瞳孔之中充满了不可思议，因为他竟在那紫色的气焰之中感受到了致命的威胁。他根本无法与那紫色气焰抗衡多久，这样下去，他定然要败给紫灵。父亲大人，救我！剑神谷谷主爆发出体内的最强战力，施展出他的最强武技，一边与紫灵周旋，一边大声求救。那丫头怎么回事？那紫色的气焰又是什么？见状，剑神谷老祖也是面容大变，可是还不带他去支援。那本就吃惊的面容，则是变得更加吃惊。回头观望之际，发现张天翼的身上已是布满了蓝色的火焰，并且本就能够与他纠缠一下的张天翼，此刻的气息竟然比他还要恐怖。老东西，再不开启你们的剑神大阵，就休怪我张天翼将你斩杀于此处。张天翼暴喝一声，随后嘴角带笑，手握神木剑，便开始向剑神谷老祖发动了异常凌厉的攻势。这一刻，张天翼宛如变成了另外一个人。先前与剑神谷老祖交手，最多算是不相上下，但是此时此刻，他却已然占据了绝对的优势。可恶，你们三个小鬼究竟还是不是人？难道都是妖孽所化不成？剑神谷老祖眉头紧皱，却也不敢再有有丝毫大意。之前他只听说楚风是个逆天妖孽，但却没有想到这紫灵与张天翼竟然也同样是妖孽，他们三人的战力简直是不可想象，超乎常理。快看，剑神谷老祖和谷主竟然分别被张天翼和紫灵压制了。天哪，真是不敢相信！天武六重的高手会被天武三重的少年压制，天武五重的高手被天武一重的少女压制，这张天意和紫灵怎会如此强悍？厉害！若非亲眼所见，简直难以置信。楚风、紫灵、张天意，这三位可真是妖孽一般，难怪他们敢有恃无恐地来到此处。原来他们的实力真的已经逆天到了这种地步。而看到天上的惊天大战刚刚开始，张天意和紫灵竟然便占据了优势，将两位不可能战胜的人物压制，这实让人们大开眼界。同时也是大呼过瘾，因为他们都觉得他们此行没有白来，见到了一场本不可能发生的战斗。不管之前关于楚风的传闻有多凶，但是没有亲眼见到，总是无法体验到那种感觉。如今他们终于身临其境的见识到楚风的逆天战力，并且不只是楚风，张天翼和紫灵也同样很逆天，这让他们感觉又激动又兴奋，觉得真是不虚此行。谷主，老祖，快救我们！就在人们将注意力都投在天空的两处大战之际，剑神谷之中的惨叫变得越来越响亮。甚至开始有人大声求救，与此同时阵阵轰鸣，道道涟漪开始不断的在剑神谷的中心传来。剑神谷的中心已是化成一片废墟，并且那个面积仍在不断扩大。定目一看，人们不由倒吸一口凉气，因为此刻的楚风已是杀到了剑神谷的中心，将那些青龙宗先辈以及家人的骨骸全部都自那高架之上夺下，收入了自己的乾坤袋内。与此同时，楚风也是正在大开杀戒，在剑神谷谷主以及剑神谷老祖被牵制的情况下，已是无人能阻拦楚风，哪怕这剑神谷的长老和弟子。近千万余人，但是楚风却依然势不可挡，如同一尊杀神一般掠入人群，每招每式都有数人丧命，使得大片建筑崩裂倒塌，下手异
毫不留情的斩杀仇敌，哪怕是我等修武数十年，也未必能够做到。看到楚风竟真的开始大开杀戒，一些年迈的老辈强者也是面容巨变，被吓得不轻。这种血腥的场面，若是一位成年之人所做，道上可理解；但一位少年杀性就如此之重，那就多少有些可怕了。快，开启剑神大阵！终于，剑神谷的老祖发话了。面对这种情况，他不得不开启剑神大阵，因为若是再不动用最后的杀手锏，他们剑神谷。就真的要在各方强者的见证下，被三个小辈人物给灭门。而就在剑神谷老祖话音刚落之际，整座剑神谷竟然光芒大盛，一股极强强大的气息正在酝酿，仿佛一位超级强者即将苏醒。这种感觉，这并非是增强实力的结界阵，而是在开启什么东西。这一刻，身在剑神谷内的楚风，则是眉头紧皱，随后身形一动，竟然停止杀戮，而是掠上青天，来到了紫灵的身边。因为身为界灵师的他，感觉到了不妙的气息。这剑神大阵，似乎与他们之前猜测的不同。并非是用来增强剑神谷弟子长老实力的，而是在释放某种生物。尽管还无法确定那究竟是什么，但是楚风已经感觉到，那是一个极其强大的存在。剑神谷何其之大，乃是近千万弟子的居住之所。建筑无数，花园成群，花园中有高山流水，甚至还有小型湖泊。这里俨然就是一座巨大无比的浩瀚城池。而如今，一座覆盖了整座剑神谷的光芒酝酿完毕，并且已然冲天而起，可以想象那将是何等壮观的模样。紫灵，张师兄，快走！楚风一边急速地向上空飞掠，一边大声呼喊。他意识到了这剑神大阵的不简单，这股力量竟比传闻中的还可怕，如此耀眼的光华，简直比阳光还要刺眼。紫灵和张天翼自然也注意到了这种变化。这一刻，二人皆是面容一变，在他们的脸上或多或少的涌现出了恐惧和不安。招式一变，便想开溜。然而，那光芒的速度实在太快，根本没有给予楚风三人逃脱的机会，只是瞬间便被那冲天的光芒所覆盖。可恶！原来这剑神大阵不是增加剑神谷之人的力量，而是压制我等的力量。张天翼眉头紧皱，他的实力竟然被压制了。不，没那么简单。就在这时，楚风已是与紫灵已是甩开剑神谷谷主，来到了张天翼的身旁。楚风，不愧是界灵师，看来你倒是看出了一二。看到楚风三人脸上那种不安的神情，剑神谷老祖得意的大笑了起来。哼，少卖关子，说到底不还是一座大阵罢了。我张天翼今日来此，就是要杀你。这剑神大阵本就在我的预料之中，不足为惧。张天翼暴喝一声，身带蓝色火，手持神木剑，便再度向剑神谷的老祖攻了过去。哈哈，要杀老夫，你先前也许可以，但是现在你还有这个实力了吗？然而，剑神谷老族只是哈哈一笑，先前还被张天翼压制的他，此刻竟然能够与张天翼战得不分上下。楚风、紫灵，你二人拿命来！就在这时，剑神谷谷主也是追了上来，向楚风和紫灵发动了凌厉的攻势，不自量力。就算本姑娘的力量本压制，但对付你也依然可以。紫灵小嘴一撇，便再度爆发出层层紫焰，与剑神谷谷主交战在了一处。不过不得不说，在这剑神大阵的笼罩下。紫灵那天刺神体的力量也被克制了很多，本被他完全压制剑神谷谷主，此刻竟也是与紫灵战的难解难分。好壮观的光束，莫非这就是剑神谷的剑神大阵？厉害，太厉害了！据说这可是剑神谷的创建者慕容家的先祖慕容峰所创立。我也听说了，据说慕容峰是被誉为自青龙道人之后，九州大陆最厉害的一位人物。只不过他相对低调，很少做出惊天动地的事情，所以才没有青龙道人的名气那么大。是啊，有传闻说慕容峰当年巅峰之时，并不与青龙道人逊色。我还听说当年的他。觉得自己受限将至，为保后人安宁，便耗尽自己一身功力，创建了这剑神大阵。此阵的威力盖世绝伦，之前这剑神大阵被传得神乎其神，让人闻风丧胆。今日一见，果真如此啊！是啊，就连当年剑神谷的仇家，也只能趁着剑神谷的人离开剑神谷，再对他们出手，却从来没有人敢攻打剑神谷，哪怕剑神谷最落寞的时候，也没有人敢来攻打这剑神谷。没错没错，想当初剑神谷的这位老祖，只是外出拜访老友，但却被人追杀的到处跑，那是何等的狼狈，何等的丢人啊！不过不也正因如此，他跌落悬崖，得到奇遇，获得神木剑以及无数好处，不然当初只是天武一重的他，怎么可能有如今的修为？当初他刚将神木剑拿回来的时候，剑神谷便放出消息说，这位老祖已因伤势过重去世了，还风风光光的举办了一场葬礼，岂不知这位还好好的活在世上？仔细想想，这件神谷还真是九州大陆的一等奇葩。低调之时，差点让人忘记他是顶尖势力，但高调之时，却又疯狂无比，做出一些连火神们、元刚宗等势力都不敢做出的事情。其实这也没什么。这都是顶尖势力惯用的手段，比如火神门、元刚宗、逍遥谷和白藏教，不也是如此吗？虽说他们并未宣布老祖死去的消息，但老祖多年不现身，也会让外界猜测他们已经死去。但是面临宗门危机时刻，不都出关现身了吗？这些势力实在太耀眼，多少都是要留下不为人知的底牌。而强大的老祖级人物，便是他们最有力的底牌。一波激起千层浪，当剑神大阵开启之后，人们竟开始围绕剑神谷的过去往事议论起来。你们快看，那剑神大阵的力量好像削弱了。突然，有人惊呼一声。真的，我能看见空中的楚风他们了。怎么回事？难道说这剑神大阵只是一个吓人的东西吗？怎么这么快力量就减弱了？与此同时，所有人都
。就在那剑神大阵光芒削弱之际，那种压制张天翼等人的力量也是减弱。这一刻，张天翼狂笑不已，剑指剑神谷老祖，说道：“老不死的，你不是喜欢装死吗？今日我张天翼就成全了你，让你真的死一次。”哼，好个狂妄的小鬼，已经大祸临头，还敢口出狂言，等一下老夫就让你笑不出来。虽然张天翼的力量开始恢复，但见神谷老祖却依然不惧，相反，在其嘴角则是掀起一抹阴谋般的冷笑。与此同时，紫灵的力量也正在恢复，开始疯狂的向剑神谷谷主发动攻势。先前能与紫灵战的难解难分的剑神谷谷主，再度被紫灵追得四处乱窜。然而，就在大战越发激烈之时，楚风却并未插手，而是却悬立在天际，双眼紧闭，控制自己的精神力，仔细的感应着剑神大阵的变化。楚风发现，那恐怖的磅礴光束并没有消散，而是在无形之中凝聚。的的确确是有一个可怕的存在，即将复活了。紫灵，张师兄，不要恋战，速速退离。这剑神大阵并非是用来提升剑神谷之人修为的，也并非是用来压制我等修为的，乃是用来复活先辈高人的。那位高人马上就要复活，我等必须马上撤退。终于，楚风看穿了一切，大声的呼喊起来：“什么？”楚风这突如其来的一嗓子，则是使得张天翼和紫灵有些发懵。楚风，你小子的确厉害。竟然真的看穿我剑神大阵的奥妙所在，不过可惜，为时已晚。剑神谷老祖得意的笑了起来，敢来犯我剑神谷者，死！而就在这时，一道沧桑而有力的声音突然在半空之中炸响，恐怖的力量使得虚空都是一阵抖动。与此同时，一股极其恐怖的威压也是从天而降，这股威压实在太强，就仿佛沉睡了数载的力量，终于在此刻苏醒了一般。最主要的是，这股威压集中在了楚风。紫灵、张天翼三人的身上，在这股恐怖的威压之下，三人竟然被束缚在半空之中，难以移动半步。终于，一道光芒在楚风三人的中间出现。那光芒起初拳头大小，但越来越大，最终竟然化作人形，很快浮现出五官、手指，变成了一个人的模样。这是一位老者，身高足有两米有三，高大而威严，一头长发散落在肩，乌风自动，狂放不羁，霸气非凡。最主要的是，他手持一把长剑，这把剑很是普通，无论是气息还是外表都很普通，但是这把长剑却与剑神谷内。屹立的那座雕像一模一样，而那把被做成雕像的剑，乃是剑神谷的创建者慕容峰所用的剑。你，你是慕容峰？见到这位，张天翼也是面容大变，失声问道：“没错，老朽正是慕容峰。”老者打量了一下张天翼，随后淡淡的说道：“什么？竟然是慕容峰？剑神谷的第一代谷主，一代剑神慕容峰？怎么可能？那可是死了近千年的人物，怎么可能还活在世上？”听得此话，人们顿时大惊，一个个的表情变得极其精彩。慕容峰是我剑神谷的先祖，慕容峰，先祖大人竟然还活着，莫说是外人。就连剑神谷的人也是目瞪口呆，被吓得不轻。不，那并非是本体。慕容峰死了近千年了，不可能还活着。那是神石，那是一道神石。有人识货之人解释道：“神石，神石的存活时间是有限的吧？怎样的神石才能够存活近千年之久？”但也有人提出质疑：实力高深的强者死后的确可以凝聚出神石，这神石保存他们的智慧和一定的修为，残存于世，但却会随着时间的流失，神石所蕴含的修为会变弱，身形会淡化，最终彻底消散。神石的存活时间也是有限的。这与人的实力有关，而眼前慕容峰的神识显然不同。他的身体光芒四溢，并且修为极其强大，哪怕不如当年传说中的他一样厉傲，但对于此刻的人们来说，已是非常的可怕。近千年之久，怎么可能有神识保存的如此完好？毕竟，就算当年的慕容峰再强，也只是天武巅峰，他的神识不可能存活这么久才对。普通的神识的确无法活这么久，但若是被特殊的阵法封印的话，并非不可以。但是这种封印神识的阵法只能使用一次，也就是说，这剑神大阵只能开启一次。并且在大阵的力量消失之后，慕容峰的神识也将彻底消散，不会再现。那位解释道：“原来如此，想不到世间还有这样的阵法，难怪说这是剑神大阵，是耗尽了一身功力所创造的大阵。看来还真是如此。”这一刻，许多不解之人终于明白了这剑神大阵的玄妙。不管怎么说，有生之年竟能看到传说中的人物，一代剑神慕容峰，这的确是一件幸事啊！慕容峰何其厉害的，能够与青龙道人比肩的存在，哪怕不如巅峰之时强悍，但也绝非楚风等人能够抗衡。看来今日他们三人。凶多吉少了。而在确认了慕容峰的身份后，人们却也觉得楚风三人哪怕在逆天，今日也将必败无疑。毕竟慕容峰乃是传说中的人物，名气太盛。楚风、张天翼，这慕容峰的神识存活不了多久，并且很快就会消散。我们只要与他们拖延片刻即可。而据说这慕容峰生前乃是一位正义人士，从不做违心之事。与他说说他后辈的所作所为，也许能够让他犯难。这样他很快就会消散。紫灵通过传音之法说道：“身为蓝袍界灵师的他，见多识广，他很明白这种封印神识的阵法。”弱点在何处？慕容峰，你之后待卑鄙无耻，想夺我身上至宝，夺宝不成便陷害于我，联合各方势力追杀我，追杀我不到，竟然去踏平我这宗门，挖我先祖之坟，还在我先祖的遗骸上刻上诅咒符，还要将遗骸丢到粪坑之中。我所说之话，皆乃事实。你若不信，可问问在场之人。”楚风大声地说道。听得楚风的话后，慕容峰眉头微微皱起，随后扫下下方，发现剑神谷外的确聚拢者很多人，那些人的衣
您千万不要听他胡言乱语。他们三个乃是一个杀人魔王，不但杀了我的孙子，还抢夺了晚辈所寻的骑兵神木剑。我将此事公告天下，他们便怀恨在心，想来灭我剑神谷。若不是剑神谷陷入为难之极，晚辈也绝对不会开启剑神大阵，将先祖大人召唤而出。毕竟这剑神大阵只能开启一次，开启之后，先祖大人就将永世消失。我说到此处，慕容羽的爷爷竟然已是泣不成声，那叫一个悲惨，那叫一个可怜。先祖大人。我父亲所言极是，这三个小鬼，别看着年龄很小，但都是心狠手辣之辈。您若不诛杀于他们，我见神谷近千万弟子都将死于他们的手中。见神谷的谷主也是开口了，想不到我见神谷已经发展到了这种规模，近千万弟子，这可比我当初见到见神谷的时候要多得多呀。慕容峰仔细的看了下如今的见神谷，欣慰的点了点头，随后将目光看向了慕容羽的爷爷，说道：“我当初见这见神大阵，为的就是保我见神谷安宁，但是要我杀三个孩子，我慕容峰却很难做到。我将我之力量转借于你，至于如何处置他们。”就由你自行做主吧。话罢，慕容峰的身形一阵变化，竟从两米有三的高大身躯，化作了指甲大小的光芒小点，且直接飞入了剑神谷老祖的额头之上。这一刻，慕容羽的爷爷，剑神谷当代的老祖级人物，突然惨叫一声，但是紧随其后，他的身体便笼罩出了一层淡淡的光芒，他的气息竟然已是从天武六重提升到了天武七重。糟糕，想不到慕容峰的神识竟然能够附身，这会大大延长他存活的时间。这下可糟了。眼见者剑神谷的老祖被慕容峰的神识附体，修为只在瞬间便从天武六重提升到天武七重。紫菱的小脸也是顿时大，双眸中闪烁的恐惧不由得加深了几分。怎么会这样？明明只是天武七重，为何这种威压比慕容峰本身还要强悍？张天翼也是眉头紧皱。虽说慕容峰的神识不见了，但是此刻剑神谷老祖所散发出的威压，却是比先前慕容峰散发的威压还要强悍。这说明了一点，那就是天武七重是如今的他也无法抗衡的存在。传说五军者拥有毁天灭地、移山填海之能，而天武是最接近五军的境界。这也是为何天武境比之灵武、元武、玄武会强出这么多的主要原因，并且天武境的层次越高，距离五军也就越近，也就越难以突破。同样的，那种境界所获得的力量也就越强，也就会越加可怕，越加的难以逾越。所以说，天武六重以后的每一重都是一道难以逾越的屏障，天武七重非常难以到达。很多人被困在天武六重一辈子，也无法踏入天武七重。至于天武八重、天武九重，那就更难了。这也是为何至今为止，在九州大陆之中，都没有人能踏入五军境的主要原因。因为天武境的后几重都如此之难，又何况是五军境？但这也没有办法，修武一途就是如此，越是往后越是难，唯有天赋极强者才能跨越道道屏障，越走越高，最终成为呼风唤雨的顶尖人物。今日，张天翼、楚风、紫菱三人，总算是体验到了天武七重者的强大，这的确是现在的他们无法抗衡的境界。<笑>楚风、紫菱、张天翼，你们三人刚刚够狂的，不是扬言要杀老夫？扬言要杀我儿子，扬言要灭我慕容家，扬言要灭我剑神谷吗？现在怎么了？怎么动都不动了？你们刚刚的气势哪去了？这一刻，剑神谷老祖如同小人得志，疯狂的大笑起来，眼中杀机四溢，但同时嘴角却挂着阴冷的笑容。老不死的，要杀就杀，要剐便剐，少跟我废话。不过是借着先祖的力量才能压制于你，若是没有你先祖的力量，你是个屁！我看你啊，白活这么大岁数了，你白修炼这么多年了，还自称剑神谷老祖，我呸！你其实就是个老废物。张天翼天不怕地不怕。对者见神谷老祖，便是一通臭骂。好你个该死的小鬼，刚刚就你大话说的最大，现在还敢跟我嘴硬，我让你嘴硬！见神谷老祖冷然一笑，手掌握起一把三尺掌光刃，便出现在掌中。随后只见其猛然挥动，那把光刃便刺入了张天翼的胸膛。只听扑哧一声，便在张天翼的胸口来了个透心凉，穿透了。哈哈，老不死的，你就只有这两下子，不够刺激，不够爽啊！你折磨人就不能来点痛快的吗？我告诉你，你最好快点弄死我。不然等下你的先祖的力量消失，我会让你痛不欲生的。张天翼胸口被刺穿，居然不喊不叫，反而哈哈大笑，这可将剑神谷老祖气得够呛。手握光刃，制止张天翼的丹田处，咬牙切齿的道：“你个小兔崽子，我让你嘴硬，我现在就废了你的修为，我看你还拿什么和我猖狂！”剑神谷，你个老鸡巴登！就在这时，楚风猛然大喊一声，随后吼道：“你不要脸的老东西，你看你长得那个熊样，跟猴子成精似的，借着你先祖的力量，你又狂上了，是不是？你又忘记你当年被人追杀，连滚带爬到处跑的时候？”你又忘记你当年让人打得走投无路，跳进悬崖的时候了。为了躲避仇家，你还装死，你可真有出息啊！怎么现在你又来能耐了？我呸！苦苦闭关修炼几十载，还不是被我张师兄打得跟狗一样？我张师兄说的对，你就是一个老废物。你白修炼了这么多年，还不如我们这群小辈修炼的几年管用。你这岁数都活到狗身上去了！楚风一通臭骂，并且还带着各种嘲讽的表情，气得剑神谷老祖的脸色由青变紫，由紫变青，连双手都在发抖。将那光剑指向楚风道：“楚风，我本想晚点再收拾你，你这可真是急者送死。没错，我就皮痒难耐，你有种就动我一个试试，我看你怎么整死我的。”楚风哈哈大笑，眼中充满了鄙视。你，你以为我不敢不成？被一个小
，见神谷的谷主劝道：“没错，快听你儿子的，宰了我们吧，别中了我们的圈套，不然没有了先祖的力量，你还算个屁！我的张师兄，一眼睛都能弄死你。”楚风冷声嘲讽道。见神谷老祖真是被气怒，回首一个大耳光，只听啪的一声，便落在了自己儿子的脸上，而后指着他，怒气冲冲的道：“你给我闭嘴！我做事还用你教吗？”我这一刻，堂堂见神谷的谷主，满脸的委屈，却也不敢再多说什么。只得退到一旁。终于，剑神谷老祖再度将目光投向了楚风，他的嘴角掀起了一抹阴冷的笑容，说道：“楚风，别以为我不知道你的这点小伎俩，我就是想让我生气，然后一点一点的折磨你，等到我先祖的力量消失了，再对我反击吗？哼，你以为老夫我会看不透你的手段？我知道你皮糙肉厚，不怕折磨，但是你旁边这位呢？这位紫灵姑娘能不能受得了我的折磨呢？”说话之间，剑神谷老祖便来到了紫灵的身前，用手抬起了紫灵那尖尖的下巴，色眯眯的说道：“哎呀呀，这小模样长得可真是好看。”我活了这么大岁数，还第一次看见这么俊的姑娘，不知道在这脸上来几道血淋淋的口子，是什么模样？你敢！见状，楚风面容大变，先前还天不怕的地不怕的脸上，顿时涌现出狂暴的怒气。与此同时，还有极其不安的恐惧。他不怕剑神谷老祖折磨自己，怎么折磨都行，但是他绝对不能容忍。他去折磨紫灵，坚决不能容忍。哈哈，我不敢，我就让你看看我敢不敢！剑神谷老祖哈哈一笑，随后大手猛然一挥，只听啪的一声，那粗糙有力的大手。便在紫菱那白皙的小脸之上留下了一道深红色的手印。你找死！见到这样一幕，楚风顿时暴怒如雷，双眼之中涌现出层层杀气，咬牙切齿之间的面容宛如怪兽一般狰狞。但是奈何他在如何挣扎，却依然无法摆脱那束缚他的威压，只能眼睁睁地看着自己的女人被人打了一个耳光，而无可奈何。<笑>不错，这回果然更漂亮。剑神谷老祖笑得异常开心，随后又将手中的光刃对准楚子菱另一边的脸蛋，看向楚风道：“楚风，你说我这一刀下去，紫菱姑娘的小脸会不会更漂亮一些？”我要宰了你！我一定要宰了你！楚风恶狠狠地说着，声音之可怕，甚至能够听到他咬牙切齿的声音，甚至能够看到他的双眼正在变化。那被两道雷霆交织的眼眸内，正散发出不易察觉的黑色气体。那黑色的气体正在一点一点地占据楚风的双眼，那是杀意，极其浓烈的杀意。楚风的杀意从来没有如此可怕过，但是奈何见神谷老祖，却如同感受不到楚风的杀意一般，脸上的笑容越来越浓，说话之间便手臂一震，便想将手中的光剑刺向紫灵的脸蛋。可就在这时，一种狂暴的气息突然自楚风的体内爆发而出，这股力量之强，竟将剑神谷老祖以及剑神谷谷主都无法抵挡。一声惨叫，便被吹出了数千米远外。怎么回事？这、这、这小鬼，他这是怎么了？强大的冲力，使得剑神谷老祖在半空转了好几个圈。而当他再度将目光投向楚风之际，顿时面容大变，因为他惊愕的发现，此刻楚风的双眼竟然已经变得黑色。那黑色的的双眼非常的可怕，宛如猛兽一般，闪烁着恐怖的杀机。那根本不是人类的眼睛。更像是魔，是某种魔的眼睛。而就在楚风双眼变化的同时，在楚风的四周还缠绕着两种雷霆，那是蓝色雷霆与金色雷霆，两道雷霆交织在一处，不断发出滋啦滋啦的声音，不断呈现两种不同的火花，看似简单，但实际上却散发着异常可怕的气息，宛如那两种雷霆并非雷霆，而是两条可怕的上古巨兽，蕴含着毁天灭地的可怕威力。就在这时，天空之上突然传来一声轰鸣。紧随其后，竟然涌现出磅礴的黑色乌云。那乌云凭空出现，并且滚滚翻腾，几乎眨眼之间便覆盖了整座剑神谷，并且仍在不断的扩散，遮盖了这方天地。天哪，这究竟是怎么了？究竟发生了什么？本是晴空万里、太阳西落的白昼，只因突然涌现的黑云，使得这方天地被黑暗所笼罩，伸手不见五指，什么都看不见了。唯一能够看到的，便是那天空中不断交织且发出阵阵嘶鸣的两道雷霆。而在那雷光的照耀下，人们能够看到楚风的表情已是异常的狰狞，那已不像是人类的模样。也不像是妖兽，无法形容，但是非常恐怖，让人只看一眼便心惊胆战，冷汗连连。为什么要伤他？你怎么敢伤他？终于，楚风开口说话了。他的声音看似平淡，但却蕴含着无尽的杀机。这根本不像是人的声音，而像是一个可怕的恶魔。这个声音之恐怖，凡是听到之人都忍不住颤抖，就更别说是那位被楚风针对的剑神谷老祖了。你你，你究竟是什么？你究竟是什么怪物？剑神谷老祖大声的质问着。他在尽量保持冷静，毕竟他如今是天武七重的修为，并不觉得只是天武一重的楚风能够在自己手中讨个什么便宜。尽管此刻的天空已被乌云笼罩，笼罩了这方天地，尽管一股极其可怕的气息正自楚风的体内散发而出，并且越来越强，但是他还是不肯相信，不肯相信自己会败给楚风这样的小鬼。于是他怒吼一声，将那天武七重的气息毫无保留的爆发而出，运转体内的所有天灵，施展出了一道七段武技，轰隆隆隆隆隆。此招一出，连虚空都是一阵抖动。人们能够看见一把由天力凝聚的巨大光剑出现在了半空之中，这把巨剑足有数百米长，简直比一座小型的广场还要巨大。最主要的是它其中所蕴含的的力量，那更是恐怖至极。这把巨剑所散发的威力，几乎让在场的所有人都是面
，乃是剑神慕容峰所创。此刻由剑神谷老祖以天武七重的气息施展而出，这种威势当真是惊天动地，厉害！这武技实在太厉害了。此刻是在半空之中，若是落到下方，想必我等皆要被其所伤，甚至这件神骨都要毁灭。天武七重的高手实在太可怕了，看到天空中的巨大光剑，所有人都是不由倒吸一口凉气，甚至一些人已经开始向远处逃遁，生怕被这巨大光剑所散发出的余波所击伤，因为他们觉得这把光剑甚至能够将这浩瀚的剑神骨毁灭。突然，又是一阵轰鸣，那光剑动了，以光一般的速度，夹带无可匹敌的威势，向楚风飞掠而去。这一刻，就连紫灵和张天翼也是面容大变。因为这把光剑所蕴含的威力，绝对能够让他们飞灰烟灭，连到残渣都无法剩下。然而，就在那光剑距离楚风千米之外之际，萦绕在楚风体外的两道雷霆，却突然爆射出一道，那是金色的雷霆，本就耀眼的它，当如游龙一般奔走在天际之时，显得更加华丽。但是那华丽的背后，却是可怕的威力，因为它所过之处，竟是道道裂痕，竟然连虚空都无法抵挡它的威力，被硬生生的震碎了。终于，雷霆与光剑交织，只是刚刚接触的一刹那。那光剑便化成了粉碎，化成大片的光雨，从天而降，点亮了这片漆黑的天际。而与此同时，剑神谷的谷主也是惨叫一声，随后大口鲜血自其口中喷洒了出来，倾洒在他的衣襟。因为光剑是他的全力一击，此击一出，他注定要身受重创。但是奈何，他的这一击却没有起到丝毫效果，反而击伤了自己。怎么可能？难道他真的不是人吗？看着自己的父亲身负重伤，并且气息开始急速减退，眨眼间便回到天武六重后，剑神谷谷主的被彻底吓到了，因为他觉得自己没有希望了。那楚风太可怕了，他有生以来从来没有见过如此可怕的存在，可怕到让他感到绝望，仿佛没有什么能够与其抗衡。这一刻，几乎所有人都在心底回想着一句话，那就是：楚风还是人吗？娘亲，要下雨了，快出来收衣服呀！随州的某处，一位小女孩在院子里大声的呼喊着，乱喊什么？你又骗娘亲，这晴空万里的，哪里是要下雨的样子？一位中年妇女自屋内走出后，抬头看了看晴朗的天空，又看了看自己孩子，愤怒的训斥道：没有啊，娘亲，你快看，你快看啊，是真的要下雨了。那么大的乌云，肯定有雨的吗？小女孩蹦蹦跳跳，满面委屈地指着妇女的身后。妇女半信半疑地回头张望，发现，在剑神谷的方向，果然出现了一大片暗黑色的乌云。这一刻，妇女的面容大变，因为她发现那片乌云实在是太诡异了，诡异的有些可怕。那乌云非常的黑，如墨一般漆黑，并且面积很大，绝对覆盖了一方天地。它并没有移动，而是守在一处。它在蠕动，像是一只巨大的怪物，狰狞而可怕，让人看到眼便感觉背脊发寒，为之不安。忽然，不远处的院子传来一声女子的尖叫，惊呼：“那是什么？”好可怕！哇，娘娘紧随其后。另一个院子传来一个小男孩的哭声，连哭带喊加叫娘。小云乖，不要看，快到屋子里去。见到这种情形，毫无修为的妇女也害怕。她知道附近的人都是被那黑色的乌云吓到了，于是她抱着小女孩便钻进了屋子，连衣服都没有收，便关上了门窗，甚至还上了锁。事实上，剑神谷方圆千里之内的所有人都看到了那乌云。那乌云太诡异。莫说是未曾修武的平民百姓，哪怕是修为高深的一方强者，看到这片乌云也是眉头紧皱，心神不宁。怎么会这样？那楚风竟会如此可怕？这股气息我实在受不了了！突然，有人双腿一软，跪在了地上。楚风的气息越来越强，几乎席卷了这方天地。哪怕他没有刻意的去压制谁，但人们也是无法抵挡这股气息。紧随其后，大片的人开始跪倒在地，甚至有些人直接昏迷了过去。有的人昏迷之后，居然还在地上抽搐起来。楚风，你怎么了？你没事吧？楚风，快回答我！你不要吓我！这一刻，就连紫灵也是慌了。他距离楚风最近，也是最能够体验到此刻楚风之可怕的。要问此刻的楚风有多可怕，就连身为天赐身体的他，也是感到不安了。因为他的天赐神力已在不安的骚动，似是受到了楚风力量的干扰。而最终主要的是，这天赐神力的骚动，还是紫灵第一次感受到。但是他更多的却是担心，因为他发现楚风不止双眼变了，整个人似乎都变了。那种感觉不像是他所认识的楚风。事实上，自从楚风变化以来，楚风只是恶狠狠地盯着远处的剑神谷老祖，的确没有看过紫灵一眼。突然。楚风动了，他开始向前移动，向剑神谷老祖的方向缓步行去，一边行走一边开口说话，阵阵如雷般的声音，响彻在天地之间。总有一日，这天会因我而碎，这的会因我而现，这日月星辰因我而变。若那一日我心爱之人已然不在，那我便让这普天之下亿万苍生随他覆灭。楚风话罢之际，周身的雷霆开始四下涌动，天空对乌云开始急速旋转，阵阵狂风吹得人们睁不开双眼。修为稍强者也就罢了，修为稍弱者。竟然无法抵挡这股风力，如同稻草人一般被吹飞开来，随风转动，风力越来越大。就连那被特殊材质搭建的剑神谷宫殿，也是开始为之崩塌、粉碎。这片天地陷入了混沌，无数道惨叫响彻在天地之间。楚风，楚风！这一刻，紫灵本想靠近楚风，但是奈何那风力因楚风而起，越是靠近越是强横，任凭他将层层紫焰不断扩散，天赐神力越加强悍，但却仍然无法靠近楚风。楚风师弟，你没事吧？可恶，可恶啊！
这该死的风力。与此同时，张天翼还没有意识到那风力是来自于楚风，还以为楚风是陷入了危机之中，也在努力的向楚风靠近。但是哪怕是他，也无法靠近此刻的楚风。突然，一道极其刺耳的声音响起，那不仅仅是简单的雷鸣，更像是猛兽的嘶吼。而仔细一看，张天翼与紫菱那本就惶恐的面容。顿时大变，因为他们惊愕的发现，在楚风所在的方向，金兰交织的两种雷霆正在急速扩大，在他们扩大之间，若隐若现的形成了两种形状，那是两只巨兽的模样。他们从来没看过这样的巨兽，但却是异常的可怕。而也就在这一瞬间，二人便被那两只雷霆巨兽所吞噬。紧随其后，一道震惊天地的轰鸣响起来，整座九州大陆都听到了这个声音，甚至九州大陆之外的大陆也有人听到了这道轰鸣。最恐怖的是。在这个轰鸣响起的同时，整座九州大陆都是一阵颤动。虽然只是轻微的一颤，但仍然人们恐慌不已。毕竟那恐怖的声音，配上这地动的效果，总会让人不安。哪怕最轻的猜测，也觉得这是地震。怎么回事？刚刚好像发生了什么？这是所有人内心的问号。因为那轰鸣以震动一闪而过，让人感觉不知所措，不知道那是真实的还是幻觉。而与此同时，在九州大陆的汉州之中，那一座座威严而霸气的城池之间，有着一座超过了白云的通天高塔。这座高塔为金灿灿的金黄之色。屹立此处，如同一把道插天空的利剑。此时此刻，在那塔顶之上，坐着一名白发苍苍的金衣老者。眼下，他那苍老而明亮的双眼已经睁开，正盯着随州的方向观望。闪烁着，突然，那雪白的剑眉微微皱起，喃喃说道：“随州，究竟发生了什么？”而就在九州大陆，甚至九州大陆的人，都在被这声巨响所惊动之际，这轰鸣所爆发的中心——剑神谷内，早已经是变得面目全非。剑神谷真的成了一座深谷，一座巨大无比的深谷。原本的剑神谷早就不在了，被一座超级巨大的半圆形深谷所笼罩。这个深谷的面积是之前剑神谷的十倍，且在这深谷之外，还蔓延着无数道粗壮而深邃的裂痕，延伸而去。此刻，这片天空还飘荡着几朵不愿离去的黑色乌云，太阳西落的霞光也正照耀着这片浓烟滚滚的深谷。但是此处已是没有半点生机，死气沉沉。